Λοιπόν, bon, τέλεια, παιδιά, τρίτη εβδομάδα του Institutional Trading Course τις τελευταίες δύο εβδομάδες για να με ειλικρινείς πολλοί από εσάς στείλετε μου screenshots με κέρδη σας um, trades τα οποία επικιάσατε με κέρδος so take profits uh, institutional candles mitigations πιβονάτσι σας όταν ξεκινήσαμε τις τελευταίες εβδομάδες και actually I'm proud ρε, παιδιά, λοιπόν, ότι σημαίνει ότι νούμερο ένα κάνετε το testing back testing, journaling Um, και ούτω καθεξής που συζητήσαμε και επίσης actually δουλεύει για εσάς το institutional trading που στο τέλος της ημέρας that's the goal, ok εν κερδίζω κάτι εγώ, το μόνο που κερδίζω λόγω το ότι κερδίζετε εσείς άρα είσαστε happy, άρα είμαι και εγώ happy λοιπόν, ok σήμερα θα συζητήσουμε για ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια είναι από τα κομμάτια τα οποία είναι αυτό που λέμε στα κυπριακά έλυσα, ok, το 7 και τα candlesticks είναι τα πιο σημαντικά για εμένα, ok ε, όχι τα πιο σημαντικά, όλα έχουν την ίδια βαρύτητα, απλά είναι τα κομμάτια τα οποία αφιερώσα από πιο πολύ του χρόνου. Λοιπόν, τώρα, Wyckoff είναι από τις πιο βασικές φιλοσοφίες τις οποίες θα μάθετε ποτέ στο trading και συγκεκριμένα στο institutional trading. Είναι μια φιλοσοφία στην οποία, ρε παιδιά, εάν την κατανοήσετε, μπορείτε να πιάσετε τα entries στο market τα οποία Μιλούμε για 10 pips, όπως την άλλη φράγμα που σας έδειξα το γύρο USD που ήταν τις 4,5 pips stop loss, 30 pips take profit που τελικά ήρθαν 3 pips πριν το entry μας και κύρισε να κπευθείας take profit. Um, αλλά anyway, it is what it is. Απλά το ωραίο ήταν ότι όντως έγινε σχεδόν ακριβώς όπως το είχαμε μπει. Okay. Η, so, το Wyckoff είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να το υπολογίσετε το συγκεκριμένο concept small stop losses και επίσης να κατανοείτε, να κατανοάτε το πώς γίνονται όλα αυτά. Τώρα, ε, να το μιλήσω στη θεωρία, okay, αλλά το πιο σημαντικό ρε παιδιά, το Wyckoff είναι να, ξε, να, να, να ξεκινήσουμε να γυμνάζουμε το μάτι μας, να μπορεί να το αναγνωρίζει μέσα στο market. Okay. Τώρα, γράψτε κάτω στα notes σας, Wyckoff Schematic, okay. Μπορούμε να βρούμε από το 5 minute μέχρι weekly. Εντάξει, γράψτε το ξανά κάτω. Wyckoff schematic. Μπορούμε να βρούμε από το 5 minute μέχρι και weekly. Δεν έτυχε να ξαναδώ ποτέ στο monthly, αλλά έχω ξαναδεί weekly. Και σήμερα θα συζητήσουμε. Άρα στην ουσία, ρε παιδιά, το Wyckoff schematic δεν είναι ότι... Ε, δεν είναι όπως τα candlesticks, παράδειγμα, που βλέπαμε candlesticks και τα βλέπαμε για daily, weekly, που είναι για um, directional bias. Το Wyckoff schematic μπορούμε να το βρούμε επίσης και σε 5 minutes. Okay. Τώρα, ο σκοπός του Wyckoff είναι να κατανοήσουμε το transitioning του liquidity. Και τι εννοώ. Δώστε μου λεπτό να ανοίξουμε. Οκ, okay, το θεωρητικό δεν το έχω καταλαβαίνω. So, πάμε να το βρούμε εδώ. Λόγω ότι το τι θέλω να ξέρετε εσείς από theory, αυτά τα δύο-τρία πράγματα τα οποία σας εξηγήσα. Okay. Τώρα πάμε να μπούμε στο τι είναι το Wyckoff. Wyckoff είναι η φιλοσοφία του να μπορούμε να κατανοήσουμε το consolidation. Εντάξει. Ε, αυτό το συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα είναι το σχεδιάγραμμα το οποίο είχα για έξι μήνες από τον Γενάρη. Σαν cover του κινητού μου. Okay. Και ο λόγος, λόγω repetition. Είναι αυτό που σας λέω ξανά, συνέχνα, το, ρε, ξανά και ξανά για τον Bob Proctor, ότι ο σκοπός που τον βλέπουμε κάθε βράδυ δεν είναι για όσους δεν το είδαν, είναι κυρίως για αυτούς που το ξανά είδαν, έτσι θα το βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά. Λόγω δηλαδή, τώρα στις ημέρας, άλλον το να ξέρει. Και άλλο το να κάνει κάτι. Το να κάνει κάτι πρέπει να περάσει το υποσυνείδητο μα μυαλό, να συνδεθούμε συναισθηματικά μαζί του, έτσι ώστε να δράσουμε πάνω σε αυτό. Okay. Και ο μόνο λόγο με τον οποίο παίρνει κάτι στο υποσυνείδητο μα μυαλό και συνδεόμαστε συναισθηματικά μαζί του είναι μέσω τη επανάληψη. Γι' αυτόν τον λόγο να ακούτε τον Ποπρόκτορ στη συνέχεια που λέει για. Ψάχνω αυτήν την εικόνα σε πολλού κτίρια, παιδιά. Γι' αυτόν τον λόγο να ακούτε τον Ποπρόκτορ ο οποίο λέει. 
Ε, δέστε το βίντεο ξανά και ξανά και ξανά και με βλέπετε και εμένα να βλέπω τον Pop Proctor ξανά και ξανά και ξανά μαζί. Ε, και γι' αυτόν τον λόγο είχα και εγώ το cover μου του Y, αυτήν την εικόνα που προσπαθώ να βρω σε μεγαλύτερο. Nice, ok. Γι' αυτό και εγώ τον λόγο είχα αυτήν την εικόνα σαν cover του κινητού μου, ok. Τώρα, δεν σας λέω πάρτε την cover, you do what you, want to do, what you guys want to do, απλά θα ήταν ωραίο, ok. Δώστε μου ένα λεπτό. Actually, ψάχνω να βρω κάποια Okay, anyway. Τώρα, λοιπόν, παιδιά, το Y κοφίνεται σε τέσσερα phases, okay, και, το, και τα δύο από αυτά τα phases χωρίζονται σε τέσσερα phases επίσης. Τώρα, στο Y κοφ έχουμε Mark Down, που στην ουσία είναι το Downtrend, okay, με πολύ απλά λόγια αυτό φανταστείτε ότι είναι το Downtrend σας, εντάξει. Ό,τι μαθαίνω να μενώ τώρα. Που φανταστείτε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αυτό είναι το λεγόμενο Markdown. Και μετά Markup. Markup είναι το Uptrend. Impulse, Correction, Impulse. Και εδώ είναι που βλέπουμε τα Elliot Waves. Οκ. Okay. Κατανοητόν εδώ. Το Wyckoff εστιάζει στην κατανόηση ή στην, ή στην ουσία να γιώσει στην αύξηση της επίγνωσης μας για το τι γίνεται εδώ μέσα και τι γίνεται εδώ μέσα. Εντάξει, φαίνεται too complicated το συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ θα σας το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Οκ, okay. ε, βάσει του χρόνου που αφιέρωσα τώρα σε αυτό. Η φάση από κάτω, ρε παιδιά, okay, ονομάζεται accumulation. Ο λόγος που ονομάζεται accumulation λόγω ότι μαζεύονται orders από κάτω και στο τέλος υπερνικούν τα buy orders, γι' αυτό έχουμε το uptrend. Okay. Δηλαδή, αγορά κάνει accumulate. Μαζεύει orders, μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει και αυξάνεται η αξία της ζωτιμιάς. Μιλώντας για forex τώρα. Εντάξει, αυτό το λόγο ονομάζεται accumulation. Το distribution, ονομάζεται distribution ο λόγος, ο λόγος του ότι Ερχόμαστε πάνω 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 και τελικά εκεί είναι που ξεκινούν και γίνονται τα orders που ήταν ανοιχτά, διαμοιράζονται, στους ανθρω... δηλαδή κλείνουν orders του buy και εκεί είναι που βλέπουμε ότι τελικά γίνεται, όταν λέμε ότι γίνεται distribute, ότι είτε αυξήθηκαν τα sell orders αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, είτε μειώθηκαν τα buy orders. Τις πιο πολλές φορές είναι ότι μειώνονται τα buy orders, δηλαδή αυτοί που κίνησαν το market στο uptrend παίρνουν take profits. Κατανοητό μέχρι εδώ. Τώρα, κάτι πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ο, ένας από τους 7 βασικούς κανόνες του σύμπαντος cause and effect. Εντάξει, δηλαδή πάντα υπάρχει cause και effect στα πάντα στη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, <laughs> τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα. Η βαθμίδα στην οποία βρίσκεστε τώρα στο business ή τα κέρδη τα οποία κάνετε στο trading είναι το effect. Εντάξει, και θα σας το φέρω, στο φέρω, σας το φέρω λίγο γύρω γύρω τώρα. Είναι το effect, σωστά. Ποιο είναι το cost όμως. Το cost είναι το attitude μας, η στάση μας. Που είναι η στάση σκέψης, συναισθήματα και δράσεις. Okay. Ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό, ρε παιδιά, το effect είναι το uptrend, σωστά. Το uptrend είναι το αποτέλεσμα. Τι προκάλεσε όμως το αποτέλεσμα, δηλαδή το uptrend, το accumulation. Και ακριβώς αντίστροφα, το αποτέλεσμα είναι το downtrend, δηλαδή δεν, δεν έχεις, έχεις Wyckoff σχημάτικα επειδή έχεις uptrend ή downtrend. Έχεις downtrend ή uptrend λόγω distribution ή accumulation. Ελπίζω να το καταλάβατε αυτό, αν όχι παίξετε αυτό το σημείο του βίντεο έτσι 5-10 φορέ αυτά τα, τελευ... τα προηγούμενα 2-3 λεπτά να κατανοήσετε τι εννοώ. Εννοείται ότι με το να βλέπετε και παραδείγματα, Α, είπα... με το να βλέπετε και παραδείγματα θα το κατανοήσετε ακόμη καλύτερα. Τώρα, παίρνοντα το πρώτο κομπάι το οποίο θα εξηγήσουμε είναι το accumulation, 
το οποίο θα δώσουμε πάρα πολύ βαρύτητα, ok, και εννοείται ότι εξηγήσω στα accumulation ακριβώς αντίστροφα ισχύει και αντιστριπιούσον. Έχω παραδείγματα και για τα δύο, απλά θα αφιερώσω παραπάνω χρόνο εδώ πέρα, λόγω το ότι θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο προς την κατανόηση, εντάξει. Λοιπόν, είχαμε, εξηγήσαμε ήδη ρε παιδιά πως πριν το accumulation, ok, έχουμε έναν downtrend πάντα. Τώρα αυτό το downtrend μπορεί να είναι ένα απλά correction ή ένα ολοκληρό trend, εντάξει. Δηλαδή μπορεί να είσαι σε έναν uptrend anyway και εγώ να κάνω αυτό το πράγμα και εδώ να σχηματίζετε το y cost. Εντάξει. Και ο Μάριος αυτό που αποκαλεί flag pattern, το, accumulate, το accumulation y σχημάτικα είναι αυτό με το μόνο. Κατανοητόν. Ή μπορεί να δεις ένα y cost Καθαρά downtrend. Γάλλει downtrend και βλέπεις το white cough σου εδώ μέσα. Εντάξει. Whatever. Άρα το white cough μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα pattern είτε μπορεί να βρίσκεται στο τέλος ενός trend. Okay. Και τι είναι το white, το white cough schematic, συγκεκριμένα το accumulation schematic. Παιδιά με πολύ απλά... Τώρα εγώ θα κάτω να σας μεταφράσω στην ουσία με, να σας απλοποιήσω τι είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Εντάξει, τι βλέπουμε εδώ. Cell Climax, φανταστείτε ότι είναι το peak του downtrend μας. Είτε το downtrend είμαστε σε έναν flag, bullish flag, δηλαδή ένα flag που προς τα κάτω για να πάει πάνω, είτε είμαστε σε έναν downtrend μεγάλο. Εντάξει, το Cell Climax είναι το peak. Όταν είναι no peak, είναι το lowest point του trend μας. Μετά απευθείας με το cell climax, πρέπει να δούμε απευθείας αντίδραση. Immediate reaction. Απευθείας. Απευθείας. Και τις πιο πολλές φορές, το cell climax είναι weak. Okay. Και μετά στο immediate reaction και αυτό σχηματίζεται σαν weak. Εντάξει. Και στο immediate reaction, ξεκινούν να δημιουργούνται highs. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Liquidity. Τώρα, το... Liquidity, money. Δεν έχω δει το λάριο εδώ πέρα, αλλά θα πω λόγω Οκ. Λοιπόν, τώρα, το στο... Automatic reaction, immediate reaction, όπως θέλετε να αποκαλέσετε, δηλαδή, η... Αυτόματη αντίδραση τη αγορά από το Cell Climax. Δηλαδή στην ουσία, παιδιά, εδώ πολλοί retail traders λένε ότι α, μπήκαμε στο low, α αγοράσουμε. ή ακόμα και μεγάλα institutions. Και γι' αυτό βλέπει αυτόν τον reaction. Ή οι sellers από εδώ πάνω εκκλείσαν τα take profits. Δηλαδή, αν τα take profits του εδώ πέρα, take profit off, shoop, εκκλείσαμε 10 δισεκατομμύρια, απευθεία boom. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπει αυτή την απότομη κίνηση. Τώρα, αυτόν. Μπορεί να είναι εδώ ή μπορεί να είναι equal highs, ε. δεν παίζει ρόλο. Καταβλητών, στο τίτλος της ημέρας το τι θέλουμε εμείς είναι να μαζευτούν πολλά orders. Γι' αυτό βλέπετε το κίτριο νογκουτάκι μου, τώρα είναι κόκκινο, anyway. <laughs> το βλέπετε εδώ πέρα. Το τι, γιατί ο λόγος λόγω είναι ότι εδώ έχουμε orders, stop losses και buy stops. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα... Ε, βλέπουμε την αγορά να κινείται εδώ μέσα boom, boom, boom. consolidation παιδιά εδώ το πράσινο είναι απλά consolidation μην το κάνετε over complicate το πιο σημαντικό κομμάτι του Wyckoff είναι το spring το spring το οποίο είναι το αυτό εδώ μέσα Οκ, okay, και θα σας δείξω σε παραδείγματα πως μοιάζει με candlesticks. Γιατί είναι το πιο σημαντικό, λόγω του ότι αυτό το, η κίνηση προς τα κάτω χτύπησε στο πλώσε αυτούς, αυτούς και αυτούς. Και τις πιο πολλές φορές η αγορά, το τελευταίο χάι, πολλές φορές μπορεί να έρθει να το κάνει έτσι, μόνο και μόνο για να χτύπησε και τα χάι πάνω. Να κάνει αυτό το πράγμα και μετά να έρθει να κάνει το spring. 
για να φύγουν και αυτά τα orders, να έρθει η αγορά να γυρίσει μετά προς τα κάτω, να φύγουν και αυτά, μαζεύονται όρτ. Και, και όταν λέω αγορά, ρε παιδιά, μιλώ πάντα για τα smart money, ε. μιλώ για τα commercial traders. Που είναι αυτό που έχουμε ξαναβεί, και είναι οι commercial traders, είναι οι ανθρώποι που κάθονται πίσω από 15 οθόρες και χειρίζονται δισεκατομμύρια. Okay. Οι commercial traders είναι οι ανθρώποι πίσω από τη Citibank, πίσω από τη JP Morgan και ούτω καθεξής. Okay. Με αυτά τα δύο όμως, απευθείας έχουμε stop losses εδώ, εδώ, εδώ και break even σε εννοείται και λόγω αυτού stop losses εδώ, εδώ και εδώ. Μέχρι αυτόν το σημείο έχει γίνει accumulation. Δηλαδή έχουν, έχουν μαζευτεί Μαζέψαν, μας έχουν μαζευτεί αυτά τα orders με σκοπό να κινηθεί αγορά προς τα πάνω. Και γι' αυτό θα δεις πάντα έναν immediate oh, spike, impulsive move. Στην πράσινη γραμμή είναι εκείνη που θα δείτε bullish engulfing, bullish engulfing candlesticks, εκείνη όπου θα δείτε τα impulses που λέει ο Μάριος και ούτω καθεξής. Εκεί θα τα δείτε. Μετά, τι σας λέει πάντα ο Μάριος, ας πούμε, για παράδειγμα. Ότι μην παίρνετε, μην ψάχνετε να βρείτε εδώ πέρα, περιμένετε το correction. Παιδιά, είναι ακριβώς οι ίδιες φιλοσοφίες που λέμε και εμείς. Απλά να λες ονομασίες. Αυτό που αποκαλεί ο Μάριος στο πρώτο correction, εμείς το αποκαλούμε mitigation. Γιατί, λόγω του ότι η κίνηση που, έγινε, η κίνηση που έπρεπε να γίνει προς τα κάτω, αυτή εδώ μέσα, είναι ακόμη σε drawdown. Τι σημαίνει σε drawdown? Έστω, είναι αυτό που σας είχα εξηγήσει στο παράδειγμα που δώσαμε στο EuroUSD την προηγούμενη φορά. Έστω ότι αυτή, έχουμε αυτή την κίνηση και αυτή την κίνηση, σωστά. Αυτή η κίνηση μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 50 εκατομμύρια sell για να κινήσουμε το market λίγα pips προς τα κάτω. Λίγα, δεν το θέλουμε το market να μείνει κατά απλά, το θέλουμε να κινηθεί προς τα κάτω γιατί, για να ανακάσουμε τους άλλους να χτυπήσουν στο πλος και μετά έρχομαστε και βάζουμε 500 millions ή ένα billion, you never know. Τυχαίοι αρχοί, ε. δεν είναι ότι <laughs> μακάρι να ξέρω τι αρχούς παίζουν. Θα ήταν πολύ, πολύ interesting, αλλά τυχαίοι είναι οι αρχοί. Γι' αυτόν τον λόγο, anyway, βλέπετε απευθείας έκρηξη προς τα βάν. Λόγω του ότι εδώ έχουμε πιο πολλά λεφτά. Άρα στην ουσία, μέχρι αυτόν εδώ το σημείο, τι έχουμε. Μέχρι αυτόν εδώ το σημείο έχουμε. Τα, 50, τα 500 millions να είναι σε profit, αλλά τα 50 millions να είναι σε drawdown. Και εννοείται ότι τα financial institutions δεν έχουν stop losses, άρα θα έρθουν να σπρώξουν ξανά την αγορά προς τα κάτω, με σκοπό, και πρέπει να έρθει την bearish η αγορά, λόγω του ότι και εδώ bearish ήταν η κίνησή τους. Με σκοπό, εδώ το σημείο αυτό, να βγάλουν break even, τα positions τους εδώ. Άρα βλέποντας μόνο και μόνο αυτή την κίνηση προς τα κάτω, κλείνουν με μικρό loss ή καθόλου loss αυτό το position. Αν κλείσουν 50 million sell μέσα στην αγορά, απευθείας δεν θα έχουν πιο αυξημένη να αυξήσει λόγω ότι στο τέλος της ημέρας, ρε παιδιά, τα πάνω κάτω που βλέπουμε στην αγορά είναι πάντα percentage wise και όσο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, οι buyers ή οι sellers. Λόγω του ότι η αγορά είναι αυτό που εξηγούσε πάντα, ότι πάντα θέλει να μπαλανσαριστεί, λόγω του ότι για να υπάρχει ένας buyer, πρέπει να υπάρχει ένας seller, αλλά για αυτόν τον λόγο ότι δεν είναι πάντα μπαλανσαρισμένοι, δημιουργούν τα imbalances, και κλείνοντας εδώ τα sell positions, απευθείας αυξάνεται το, το ποσοστό, της εκατών, τον buy position, γι' αυτό βλέπεις αυτήν την κίνηση ζου προς τα πάνω. Και μετά συνεχίζεται το uptrend. Οκ, το εξήγησα full in depth, ελπίζω. Αλλά για σας το απλοποιήσω τώρα στο το τι εξήγησα τα τελευταία, δεν ξέρω, 15 λεπτά. Στο τέλος της ημέρας είναι ότι accumulation έχεις πάντα όταν έχεις ένα downtrend. Εντάξει, φτάνει στο χαμηλότερο του σημείο των downtrend, ή έτσι νομίζουμε, και λόγω τότε αυτό, είναι πιο, το spring έρχεται πιο κάτω. Ή θα έρθει να δημιουργήσει double pot, whatever. Μετά δημιουργούμε consolidation, εδώ πέρα δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Το μόνο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι το immediate reaction. 
Λόγω του ότι, γιατί, γιατί μας ενδιαφέρει το immediate reaction, λόγω του ότι απευθείας αυτό μας αποδεικνύει ότι το down, δεν υπάρχει πλέον τόση πολύ δύναμη για να κινηθεί η αγορά ακόμη πιο κάτω. Εντάξει, μετά βλέπεις το consolidation, εδώ πέρα δεν, είναι, δεν υπάρχει και πολύ φιλοσοφία να συζητήσουμε. Δημιουργούμε orders εδώ πάνω και εδώ πάνω, από κάτω. Και μετά βλέπεις το spring όπου το spring απλά αναγκάζει τα orders που εξηγήσαμε εδώ να χτυπήσουν stop losses. Αυτό είναι το accumulation. Στόχος μας εμάς είναι να μπούμε εδώ μέσα για high probability ή αν θες για ένα risky entry να μπεις εδώ μέσα. Ανάλογα με το τι άλλα confirmations βλέπεις. Και ακριβώς αντιστροφή φιλοσοφία ρε παιδιά είναι το distribution. Το distribution δηλαδή είσαι σε έναν uptrend Εντάξει, αλλά βλέπεις failure, αδυνατή αγορά να συνεχίσει προς τα πάνω. Δεν υπάρχει τόσο πολύ ποσοστό στο αμπάις πλέον συγκεκριμένης αγοράς. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπεις απευθείας κίνηση προς τα κάτω. Εντάξει, consolidation, δεν παίζει και πολύ ρόλο πώς θα είναι το consolidation. Το τι παίζει ρόλο είναι εδώ και εδώ τα orders. Και μετά ακριβώ αντίστροφα. Απλά δεν με διαίει ονομασίε. Αυτό εδώ ονομάζεται upthrust after distribution. Δηλαδή στην ουσία εδώ είναι το distribution. Οκ. Okay. Και αυτό εδώ γίνεται after, είναι το upthrust. Δηλαδή στην ουσία χτυπά το πλόζε σε αυτού. Εντάξει. Και ακριβώ μετά ανάλογο πράγμα, ρε παιδιά, πιο ασφαλέ entry είναι εδώ μέσα, risky entry είναι εδώ μέσα. Κατανοητό. Αυτό είναι στη, αυτό είναι στη θεωρία του Wycombe. Τώρα βέβαια θα πάμε να δούμε δύο-τρία παραδείγματα για να είναι πιο κατανοητό στο μάτι σα. Και εννοείται στο τέλο τη ημέρα, ρε παιδιά, ε, στο τέλο τη ημέρα, ρε παιδιά, ε, Όσο παραπάνω βλέπετε το white coat, αυτό το σύριαγραμμα, τόσο το καλύτερο. Okay. Ε, τώρα ρωτάει η Ανατάσα, κυρία Κώστα, σε ποιο time frame είναι πιο ξεκάθαρο το white coat. Το white coat βασικά μπορεί να το βρει ξεκάθαρα σε οποιοδήποτε time frame. Απλά όσο πιο μεγάλο το time frame είναι, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η κίνηση μετά, δηλαδή το marker ή το market down. Εντάξει. Για παράδειγμα. Accumulation schematics στο weekly του OI. Εντάξει. Όχι, αυτό δεν είναι το weekly. Έχω και... Anyway, έχω και weekly. Θα στο δείξω real time βασικά. Αλλά πάει να δούμε εδώ τα accumulation εδώ μέσα. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ έναν downtrend, σωστά. Ξεκάθαρο. Εδώ... Είναι που βλέπουμε το cell climax. Δηλαδή εδώ είναι που βλέπουμε την αδυναμία της αγοράς να συνεχίσει. Και απευθείας, automatic reaction. Οκ. Okay. Εδώ πάνω. Check. Αυτή μόνο εδώ η κίνηση ρε παιδιά, γιατί μας υποδεικνύει ότι η αγορά πλέον αδυνατή να συνεχίσει προς τα κάτω. Όμως, οι pattern traders, αυτό μπορεί να το δώσει σαν pattern. Γι' αυτόν τον λόγο, στην κίνηση αυτή, όλοι αυτοί εδώ μέσα βγαίνουν στο τόπο. Okay. Να ξέρετε πάντα, όσο πιο φανερό, όσο πιο προφανέ είναι κάτι, τόσο πιο πιθανό να είναι λάθο. Σκεφτείτε το λίγο μαζί μου. Όσο πιο προφανέ είναι κάτι, το τόσο πιο πιθανό να είναι λάθο. Γιατί, λόγω του ότι αν βλέπετε έναν flag pattern εσεί, αν βλέπετε έναν double top εσεί, αν βλέπετε έναν double bottom εσείς, μαντέψτε πόσα άλλα εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο βλέπουν το ίδιο πράγμα. Αυτά τα data, ρε παιδιά, είναι available σε όλους δωρεάν στο trading view. Άρα όπως τα βλέπουμε εμείς, okay, τα βλέπουν άλλο τόσα εκατομμύρια και έξω. Άρα στο τέλος της ημέρας η φιλοσοφία που λέει όταν βλέπει σε 100 άτομα για την δεύτερα πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση και οι τρεις προς άντε να ακολουθά τους τρεις, ισχύει και στο trading. Εάν βλέπεις κάτι τόσο προφανές, okay, ό,τι είπατε, pattern, double top, double bottom, 
πάρα πολλά Wix και νομίζεις ότι θα είναι reversal. Οκ, okay. εσύ κάνε το αντίστροφο. Και τουλάχιστον μην κάνει τίποτα, αλλά σκέψω ότι οκ, okay, βλέπω πάρα πολλά Wix, οι πιο πολλοί εδώ πέρα για παράδειγμα θα αγοράσουν. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα, αλλά πιστεύω ότι θα σπάσεις προς τα κάτω. Οκ, okay. λόγω δεν είσαι τώρα στις ημέρες αυτά τα candles της ζωμετία τα εκτυπώνουν τα financial institutions. Εντάξει. Αλλά πιστεύω στο θέμα μας. Αυτό ήταν έτσι ένα food for thought. Έχουμε όπως είπαμε, cell climax εδώ και απευθείας automatic reaction, άρα αυτό μας δείχνει αδυναμία να συνεχίσουμε προς τα κάτω. Εδώ πέρα βλέπουμε απλά consolidation. Okay. Αυτό για παράδειγμα κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν σε descending channel. It's not wrong. Okay. Αυτό να πας δέκα μετά λεπτό μπορεί να θεωρήσεις σε descending channel. Απλά πρέπει να κατανοήσεις ότι είναι liquidity εδώ μέσα. Εδώ μέσα είναι το accumulation. Και βλέποντας αυτόν τον τρόπο προς τα κάτω και μετά ρε παιδιά απευθείας κίνηση προς τα πάνω. Okay. Όλοι αυτοί χτύπησαν stop losses, ότι είχες εδώ μέσα, ότι είχες εδώ μέσα, stop losses όλοι. Και αυτό. Okay. Το sell climax σου. Και μετά έχεις την κίνηση προς τα πάνω. Εσύ το πιο πιθανό δεν θα μπεις πάει εδώ. Okay. Αν θες να μπεις είναι ρίσκι. Λόγω του ότι δεν είδες όλα τα confirmations. Τον πάει σου θα το δεις το, θα κάνεις consider τον πάει βασικά μόλις δεις μεγάλη κίνηση προς τα πάνω γιατί αυτή η κίνηση τι υποδεικνύει. Ότι οι smart money πήγαν πίσω από αυτό το movement. Δηλαδή κάποιος έβαλε λεφτά εδώ μέσα. Okay. Άρα καταλαβαίνεις ότι μετά κάποιος θα θέλει να βγάλει τα λεφτά του από εδώ μέσα. Στον drawdown. Κατανοητό. Άρα θα περιμένει στο mitigation point. Και αυτόν τον λόγο, εμείς είχαμε mitigation point εδώ μέσα. Οκ, okay, stop loss πίσω. Πρώτο target, τα equal heights. Αυτό, αυτό ήταν έναν πανέμορφο, έναν προς τρία trade. Καθαρά από Wyckoff στο one hour. Βλέπετε, one hour, που με ρωτήσατε το time frame, αυτό είναι one hour. Εντάξει. Άλλο παράδειγμα, mm. αυτή ήταν που το είχαμε ξαναγάμει το Wyckoff και το κανένα screenshot, αλλά το εξήγησαμε στην θεωρία. Άλλο παράδειγμα, που actually αυτή είναι από την Trade House, αλλά τα ακούσε κούκλα. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα είναι γύρω USD στο 4-hour. Βλέπετε ότι δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ το time frame. Okay. Πάλι, πάλι, πάλι accumulation, γιατί downtrend, κοιτάξτε τι όμορφο τον downtrend, ρε παιδιά. Okay. Cell climax, actually το cell climax είναι αυτό εδώ. Automatic reaction, άρα αυτό μας υποδεικνύει ότι δεν έχουμε δύναμη να κινηθούν προς τα κάτω. Οπ, λάθο το εργαλείο. Εντάξει. Μετά έχουμε second test, δηλαδή οι sellers λένε ότι όχι, θα πάμε κάτω. Αλλά τι βλέπετε εδώ πέρα. Αν θα συνεχιζόταν τον downtrend, θα πρέπει να είχαμε lower low, σωστά. Lower low, lower low. Τώρα όμως έχουμε higher low. Μόνο και μόνο ρε παιδιά, βλέποντας αυτά τα δύο σημεία εδώ, Καταλαβαίνει ότι όπα υπάρχει αδυναμία να κινηθεί προ τα κάτω. Δεν κάνει τίποτα. Οκ, okay, περιμένει. Περιμένει. Βλέπει την αγορά ξανακινείται προ τα πάνω και κάνει όμορφα double tops. Οι πιο πολλοί retail traders είτε θα πουλήσουν εδώ μέσα, είτε θα πούν Α, το χάσα. Στο επόμενο θα πουλήσω σίγουρα. Είναι. Είναι βγάζει μάτι, ρε παιδιά, σπουδαία. Βγάζει μάτι, σωστά. Ξεκάθαρο. Wix, η αγορά θα πάει προ τα κάτω. Κινόμαστε προ τα κάτω. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτό ήταν σχεδόν 90 πίξε. Ε. Δηλαδή, εδώ μπορεί να πιέσει μια όμορφη κίνηση. Αν έπιανε αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω ότι δεν μπορεί. Απλά στο τέλο τη ημέρα, που αυτή η κίνηση μπορεί να σου κάνει και τα κέρδη τη ημέρα. Απλά στο τέλο τη ημέρα, αυτό μπορεί να το πάθει μια φορά και δύο φορέ να το πάθει στόχο. 
Γι' αυτόν τον λόγο μαθαίνει μία αρχή, κολλά με αυτήν την αρχή και χτίζει το paradigm. Α, θα κάνω trading institutional trading ή θα κάνω trading patterns trading. Μένεις με έναν τρόπο σκέψης έτσι ώστε να περάσεις έναν habit στο μυαλό σου. Okay. Anyway, so θα βλέπεις αυτόν τον τρόπο. Εδώ η αγορά κάνει respect. Αυτή είναι φορά ο αρέντος, εντάξει, ναι. Εν διάμεσα θα δεις κι άλλα σχημάτικ, σχημάτικ μέσα στο σχημάτικ. Βλέπεις αυτόν εδώ μέσα τον τρόπο. Εδώ όμως δημιουργήθηκε κι άλλο liquidity. Και έχεις και liquidity εδώ. Okay, και έχεις και liquidity εδώ. Με αυτόν τον τρόπο κάτω χτύπησε liquidity. Στόπλος βασικά εδώ, εδώ, εδώ. Okay. Και μετά αυτόν τον spring, να το φύγω για να το δείτε, κοιτάξτε την κίνηση πόσο να weak άφησε. Εντάξει. Αυτόν εδώ, κατά πάσα μυθανότητα να μπήγαινε εσείς στο one hour, να βλέπεις τα δύο κάντρος που μας αρέσει να βλέπουμε, να δεις την ουσία να βλέπεις έναν μαύρο και απευθείας έναν μπλε, αν μπήγαινε στο one hour. Okay. Ή μπορεί να μην είναι εγκόλφινγκ, ε. απλά ο λόγος που το έκανα εγκόλφινγκ, λόγω του εγκόλφινγκ, όταν βλέπω εγκόλφινγκ είναι μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πιο high probability. Και εσύ έρχεσαι και ψάχνεις μετά entry, open και 50 percentage. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς ήρθαμε να μπούμε εδώ μέσα, λόγω του ότι είναι το 50% του one hour. Απλά το σκρίσω το βγάλα στο φορά που το δείχνανε. Εντάξει, εδώ είναι το, το γράφει, είναι το test. Εντάξει, εδώ είναι που θα μπει στο πιο safe entry σου. Εδώ είναι ρίσκη. Αν μπεις εδώ, okay, αν μπεις εδώ, το entry σου, το στόπλο σου θα είναι εδώ κάτω. Αν μπεις όμως εδώ, στόπλος θα παίξεις λίγο guessing game. Δεν είσαι σίγουρος. Ή θα βάλεις ένα συγκεκριμένο αριθμό, 40 pips, 50 pips, ή θα πας να κοιτάξεις τα αριστερά τι βλέπεις. Αλλά εδώ είσαι σίγουρο για αυτό το σου. Ή σίγουρη. Λόγω του ότι αν ξέρει ότι αν διαγοράζει με την ανοιχτή εδώ κάτω, χάλασε ρόλο το σχημάτι. Άρα δεν υπάρχει λόγο να πιάσει πιο μεγάλο drawdown. Γι' αυτό το λόγο και σε τέτοιε περιπτώσει έρχεσαι και έχει το πλώσε 20-30 pips. Μπορεί να έχει 25 λόγω του κάθε φορά. Και μετά βλέπει αυτή την κίνηση που λέει το markup. Okay. Ε, Ακριβώ αντίστροφο είναι το distribution όπου τον DXY βασικά που είναι ακριβώς αντίστροφο του UEROUSD. Άρα αυτό είναι κάτι ωραίο ρε παιδιά. Εάν βλέπετε... Εάν βλέπετε accumulations στον DXY, αντέψτε τι, θα υπάρχει accumulation και από τον UEROUSDCHF. Αν βλέπετε accumulation στον DXY, θα έχεις distribution στο γύρο USD, κατά 90%. Ok, correlations. Και το άλλο κομμάτι που ήθελα να δούμε μαζί, για να καταλάβετε τι ίδια σημαντικότητα. Um, Γι' αυτό σας είπα ότι δεν παίζει ρόλο το time frame. Downtrend. Οκ. Το άλλο έτσι αφήνω το όλο. Άρα έχεις. Down, correction, down. Παιδιά, είμαστε weekly. 
Ιδούμε για κάτι το οποίο ξεκίνησε να σχηματίζεται από το 2017 και έκανε play out το 2020. Actually, ακόμα δεν μας έδωσαν το test το, το GBP USD για να καταλάβετε, οκ. Okay. Αλλά πάει να δούμε το τελευταίο παραδείγμα για να καταλάβετε το τι σας λέω. Cell Climax. Real-time data, okay, αυτό δεν είναι screenshot. Cell Climax. Μετά, automatic reaction. Το automatic reaction σου τώρα εσένα. Είναι αυτό εδώ πάνω. Αλλά εδώ πάνω, με αυτή την κίνηση να πευθείας χτύπησαν αυτά τα highs και δημιουργήσε νέα highs. Εδώ, δημιουργούμε liquidity. Και μαντέψτε τι γίνεται αυτό το liquidity. Target. Αυτά θα γίνουν take profits μετά. Βλέπεις μετά απευθεία την κίνηση προς τα κάτω. Που η κίνηση προς τα κάτω είναι καθαρά το consolidation μας. Γιατί, λόγω του ότι είναι απλά έχεις liquidity εδώ μέσα. Liquidity εδώ μέσα. Εντάξει. Όλα αυτά ρε παιδιά δεν είναι και για το τι σας είχα πει ότι μπορεί να δεις το spring αλλά μπορεί να δεις και upthrust after the distribution είναι αυτό είναι το που σας έλεγα και πριν. Κοιτάξτε εδώ, πριν το spring μας βλέπουμε αυτή την κίνηση. Πριν το spring. Αυτή η κίνηση τι κάνει, χτυπά στο πλώσο σε όλους αυτούς. Είμαστε weekly, ε. το πιο πιθανό να μην πεις 4-hour, εδώ μέσα να βλέπεις distribution. Μπορείς να έχεις schematics μέσα στα schematics. Okay. Αυτό το πάνω ε, χτύπησε στο πλούσιο αυτούς, άρα μαντέψτε τι, ψάχνεις entries. Άρα entry είναι είτε open, είτε 50%. Το βλέπετε. Έχεις μετά τον drop, που τον drop δεν είναι τίποτα περισσότερο από spring, γιατί είναι spring και να χτύπησεις το πρόσθεσαι σε αυτούς. Τους βλέπετε. Όλα αυτά είναι open orders, ρε παιδιά, δεν χτύπησα. Αυτά χτύπησα. Αυτόν χτύπησαν λόγω αυτού και μετά αυτόν χτύπησαν λόγω αυτού. Αλλά αυτόν εδώ και αυτά εδώ δεν χτύπησα. Χτύπησαν φέτο. Λόγω αυτού του drop κάτω. Και ο λόγος που είναι ξεκάθαρο σχηματικό, λόγω του ότι μετά βλέπεις έναν weekly engulf, bullish engulfing. Και τώρα βλέπετε αυτό, βλέποντας το με real time data, το πιο σημαντικό που το θέλεις, θα σου δώσει εδώ ένα correction, είμαστε weekly anyway, θα βγει η να κάνει. Το θες να έρθει να καθαρίσει το liquidity εδώ πάνω, μήνυμου εδώ μέσα. Εντάξει. Μετά θα έρθει να σου δώσει το correction, που το correction είτε θα είναι open, okay, είτε θα είναι 50%. Άρα το correction σου θα έρθει είτε εδώ μέσα, είτε εδώ μέσα, και θα έρθει εσύ να μπει στον πάει σου. Αλλά τα ρε παιδιά μιλούμε κάτι το οποίο θα βάλει μήνες να γίνει. Οκ, okay, έναν από αυτά τα δύο. Αλλά εσύ, άρα εσύ εδώ μέσα βλέποντας το αυτό, Μπορείς να παίξεις εδώ μέσα να πάρεις κάπου entry για να στοχευσείς εδώ πάνω και μετά από εδώ πάνω μπορείς να πάρεις να μπορείς ξανάρθει το market σε κάποια φάση πράγματα και το έχεις πως και να είπας και έτσι όπως τα βλέπω τώρα τα πράγματα. Κάπου εδώ μέσα σε κάποια φάση θα έρθει σίγουρα σίγουρα θα έρθει σε κάποια φάση το market εδώ μέσα. Ρε, μετά έρθει εδώ μέσα θα ψάχνεις entry για buy. Γιατί, Γιατί εδώ θα είναι το test. Εδώ θα είναι το test. Εδώ θα είναι που θα βγάλουν mitigation, θα βγάλουν break even, αυτόν τον drop κάτω. Αυτόν τον drop είναι παιδιά, μιλούμε για billions. Αλλά σκεφτεί ότι billions, δισεκατομμύρια δολάρια τώρα είναι σε drawdown, λόγω αυτού του κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το weekly, weekly accumulation που θέλω να σας δείξω. Άρα, παιδιά, για σήμερα αυτό ήταν full αναλυτικά όσον αφορά το Wyckoff. Okay. Τώρα, το Wyckoff, ρε παιδιά, σας ρίξα τέσσερα παραδείγματα που θα σας το εξήγησα στη θεωρία. Βέβαια, πρέπει να μπείτε και να κάτσετε να παίζετε. 
Εράς, ωραίος τρόπος για να ψάχνετε για white coffee, να, sorry, έναν ωραίο time frame, είναι τα ε, white coffee, απευθείας, ούτε καν, ας πούμε, εδώ μέσα. Οκ, okay, είναι είτε το one hour, και γιατί είναι white coffee. Είτε, θα, είτε να πείτε one hour, είτε four hour. Ορίστε γιατί είναι white coffee. Μόνο και μόνο λόγω αυτών των δύο candlesticks. Και παίξτε ρε παιδιά, ούτε καν στο όρος της ημέρας πρέπει να κάτσετε να μάθετε να αναγνωρίζετε τον πατήσι σας. Λόγω αυτών των δύο candlesticks, χτύπησαν όλα αυτά στο πλώσι, σωστά. Μετά, αυτό βλέπεις έναν εγκυρότατον, εγκυρότατον engulfing. Γιατί κάνει engulf τα δύο προηγούμενα candlesticks, σωστά. Άρα εσύ τι ξέρεις, θα βεφτιάσω ότι οπ, ζουκ, ψάχνω, εγώ θα ψάχνω entry στα open doors, επειδή είναι δύο candlesticks. Αν εμένες εδώ μέσα θα έχεις έναν drawdown. Ε, θα έχεις έναν drawdown 37 pips. Αν δεν παίρνεις από το δεύτερο θα έχεις έναν drawdown 15 pips. Stop loss anyway, θα πρέπει να το είχες εδώ κάτω, ε, 60 pips stop loss. 58, 60 pips. Το stop loss πρέπει να μπει κάτω από τον πόδι αυτού. Γιατί, λόγω του ότι εάν η αγορά έρθει πιο κάτω από εδώ πες, εδώ πες ρε παιδιά, πλέον αυτό δεν είναι point of interest, obviously, σωστά. Αφού η αγορά έρθει πιο κάτω από αυτό. Άρα πλέον δεν σε ενδιαφέρει, θα κάνεις re-evaluation της ανάλυσης. Άρα θα έχεις ένα... Entry κάπου εδώ. Κάποιοι μπορεί να πούνε, μα ρε κύριε, εγώ είχα σε αυτήν την κίνηση, ρε, που ήταν καλή κίνηση, ρε παιδιά, ε. Πεντακόσα πιπς κίνηση. Και θα θέλεις και υπομονή να περιμένεις το mitigation σου, λόγω του ήρθε μετά από, όχι, δεν υπομονή, τρεις μέρες, τα κίνησης κάπου με κύριε πιπς, ρε παιδιά. Τρεις μέρες, τέσσερις, τρεις μέρες, τρεις ήμιση μέρες, οκ, να πιάνεις το mitigation σου. Εδώ μπορούσες να πιάσεις και αυτή την κίνηση, μπαίνοντα Okay. Αλλά το πιο εύκολο θα μου βγει το chart ήταν να περιμένεις το mitigation σου. Μπορείς να πιάνεις κίνηση εδώ μέσα. Entry εδώ. Γιατί entry εδώ? Λόγω του ότι τελικά το point of interest μας Βλέπετε, όσο πιο, όσο πιο low time frame παίρνεις, τόσο πιο specific γίνεται το trade σου. Ο λόγος, λόγω το ότι η αγορά σταματούσε εδώ μέσα, σε αυτά τα candlesticks, δεν θα χτυπούσα συνόλοι στο πλώσεις, σωστά, αν στάζω μέχρι εδώ. Αλλά έκανε ένα candle προς τα κάτω και μετά γίνεται και μπροστά πάνω. Ο λόγος που λέω ότι θα ήταν πιο ρίσκη, λόγω του ότι δεν είχαμε engulfing κίνηση νόμως προς τα πάνω, ε. Αλλά κοιτάξτε που ήρθε το target. Αξιόλοι δεν ήρθε στο open αυτού, ήρθε στο open αυτού. Άρα θα είχες 30 λεπτό point of interest. Εντάξει, και κάθεσαι και παίζεις. Τώρα μπορείτε να μου πείτε, εντάξει, καλά όλα αυτά, κύριε Αγώ, αλλά έχουν γίνει ήδη στο παρελθόν. Ναι, συμφωνώ. Απλά το πρώτο είναι ότι πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσει το μάτι σου για να μπορεί να προνοήσει τι θα γίνει στο μέλλον. Σωστά. Λοιπόν, so, το βλέπει αυτό ε, ότι. Αξιόλογο για αυτό, ρε παιδιά, το βλέπετε τι όμορφο είναι. Morning star. Άρα εδώ, τώρα έτσι όπω το βλέπω εγώ στο 30 minutes. Έχω δύο confirmations, να μπαίνεις και το μέσα να κάνεις αυτήν την κίνηση. Και μετά βλέποντας αυτήν την κίνηση ότι δημιουργεί μου αυτά τα double, bottom, double tops. Εντάξει. Ξέρεις ότι αυτά θα γίνουν targets μετά. Άρα εδώ πέρα που θα μπαίνεις, θα έχεις ένα trade πρώτο target. Εδώ. Στο πλώσιο εδώ. Το target θα ήταν εδώ πάνω. Άρα είναι ένα, ένα, προς, ένα, προς τα πόσα, ένα προς 8. Οκ. Okay. Και εννοείται μετά, επόμενο target, πού θα ήταν. 
liquidity points. And Obama, you do not exist. That's it. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνετε ρε παιδιά για να κάτσετε να μάθετε τα white coat, white coat και να σας μείνει πραγματικά. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, από πλευράς μου, αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Θεωρώ μπήκαμε σε πάρα πολύ λίγης βάθος. Δείξαμε πέντε διαφορετικά παραδείγματα με full λεπτομέρεια. Okay. Δείξαμε δύο real time και τρία screenshots. Υπάρχει κάποια άλλη απορία ή είσαστε ok και να κλείσουμε το σημερινό training.